Eu sempre avisei aqui, fruta podre cai sozinha e não iria demorar muito para chegar a vez do Lulu. A esquerda que há pouco tempo atrás alucinava pedindo inclusive um Nobel da Paz para o Lulu. E esse Nobel chegou como o Lulu, sendo persona não grata lá em Israel e a imagem do Brasil completamente sujada perante ao mundo. As consequências de ter um ex-presidiário como presidente de um país estão chegando e a coisa pode piorar ainda mais. O Lula que enlouqueceu e chamou de volta para o Brasil o embaixador do país lá em Israel. E isso indica um agravamento da crise diplomática que o Lulu causou. A democracia foi tão salva no Brasil que agora a nossa imagem perante ao mundo está equiparada ao grupo T. Mas calma, porque quando a coisa fica feia na esquerda, tem muito rato que pula fora do barco furado. E isso já começou a acontecer. Cerca de 10 deputados de partidos aliados do governo do Lulu pediram seu impeachment após a polêmica e a grande crise diplomática que o Lulu causou. Cerca de 67 deputados federais já assinaram um pedido de impeachment do presidente Lula. E olha, a chance desse pedido de impeachment avançar é muito maior do que os outros pedidos. Isso porque o Lulu é tão fracassado que ele conseguiu eu comprometer a neutralidade do Brasil perante as outros países do mundo. Esse que inclusive é um crime grave e está lá na Constituição e que se for respeitada dessa vez, terá um grande impeachment do Lula e ele vai cair fora. Ainda bem. Ele sabe muito bem disso, mas como o ego da esquerda é muito maior que qualquer outra coisa, inclusive a segurança nacional, eles não vão pedir desculpas e agravando mais ainda essa situação. Mas o que acontece quando a esquerda causa uma crise gigantesca no Brasil? É só chamar o Bolsonaro que a mídia vai fazer o do seu papel. Putz. Pois é, a Polícia Federal acabou de intimar o Bolsonaro a depor sobre aquela tentativa de golpe que nunca aconteceu. Esse depoimento que está marcado para o dia 22. E agora a esquerda conseguiu uma nova narrativa para a mídia falar durante 24 horas e tentar colocar embaixo do pano a grande crise internacional que o Lulu causou. Mas bom, essa nova narrativa parece que não está adiantando muito, já que essa grande crise que o Lulu causou não está mudando muito o foco da grande imprensa. Segundo a própria Folha de São Paulo, o puxadinho do Lulu disse que as falas dele sobre Israel é problemática e vai enfraquecer do governo. Pois é, o mundo inteiro repudiou o Brasil, até mesmo a imprensa puxadinho do governo não conseguiu defender essa crise aí. Mas tem uma pessoa, apenas uma pessoa que ficou do ladinho do Lulu. Alô? Nada mais nada menos do que Daniela Lima, ela que vestida de vermelho passou todo o pano possível para o seu grande amor, o Lulu. Mas se tem uma coisa que passa pela cabeça da esquerda nesse momento é o que era ruim, vai piorar mais ainda. Isso porque aquele grande evento do dia 25 continua marcado e se for um sucesso maior ainda do que já é esperado, com certeza vai dar mais força ainda para o impeachment do Lula. Sem falar que o mundo inteiro, inclusive Israel, vai ver que o Lula está isolado aqui no Brasil e que ele não tem apoio diplomático e muito menos popular.